表弟呢是九八五的研究生啊，毕业就考上了公务员，在市财政局里面工作，现在工作了才一个月啊，竟然想直接辞职不干了，说什么都不想去了。表弟说呀，第一个月的工资到账了啊，一个月是四千八百块钱，他感觉真的是太低了。但是呢，福利待遇还算挺好的啊，毕竟工作稳定，关键是以后工作时间长了，他自己的工资呀肯定会涨的。想到这里，表弟也觉得没有什么，他们同学呢有两三个。都是考了好多次，五六次也没有考上公务员，他已经算是特别幸运的人了。但是呢，现在有一件事让他非常的难受，非常的受不了啊，因为他是新来的，很多工作呢都不太熟悉，不少同事呢每天都让他干一点杂活啊，特别是他的领导，每天呢都要给他什么端茶倒水、递报纸。不是整理材料，就是写报告。领导说什么都要赶快执行。有时候呢，同事都下班了，只有自己呢还在办公室里面灯火通明的加班。就算回家了，还要打开电脑熬夜加班，不然第二天工作呢没完成，领导肯定会批评他，肯定会说三道四了。这样的工作呢，如果一周的话，短时间的话，他感觉也没有什么。现在已经一个多月的时间过去了，他还是做着这些重复的工作，他觉得特别的无聊，也特别的无趣啊。本科毕业生，包括专科毕业生、高中生都可以完成的事，为什么要来请一个那个研究生来做呢？关键是自己的工资也不是非常高呀。然后感觉他的劳动啊和工资是不成正比、不符的。而且他最近知道了自己的领导呀，才是一个大专毕业，他自己呢是九八五研究生，还要没。天看领导的颜色，对他的命令呢是言听计从，他心里真的是感觉很不是滋味啊。他是九八五研究生毕业，他觉得呢不应该只做这些工作，感觉这份工作好像也没有什么意义，有点过于稳定了。他想就是去辞职去闯一闯，说什么也不想干了，感觉自己的前途呀不应该被限制到这里啊，感觉自己的前途是无量的。但是呢，表弟的父母啊是没有一个同意的，包括我们的亲人朋友没有一个同意的，都说呢这份工作来之不易，是铁饭碗，别人都是考不上的，别人都是羡慕的，而他呢却想着辞职，以后待遇肯定会越来越好，而且退休工资也高，他们呢都觉得自己的儿子的目光太短浅了，不知道大家是怎么看的，大家是支持。表弟辞职，然后去私企，或者是去外面社会闯荡，还是继续在公务员体系里面吗？欢迎大家在评论区留言讨论。